Ahoj, jmenuji se David Vávra a chtěl bych vám názorně ukázat, jak funguje řazení Intershell Sortem. Je to řadící algoritmus, který se normálně používá na řazení pole, ale já vám to ukážu tady na květináčích. Takže květináče máme relativně náhodně rozházeny a chceme je seřadit ze stupně. Začínáme u prvních dvou furtků. Ten vpravo musí být větší než ten vlevo. To nejsou, takže je prohodíme. Pokračujeme další prvek. Je tenhle větší než tenhle? Není. Prohazujeme. E, nyní pokračujeme s tom prohazování dál, dokud se dostaneme na začátek, anebo dokud ten aktuální prvek nebude větší než ten vlevo. E, a to není, takže prohazujeme. Dostaneme se na začátek, končíme. Přesouváme se na další prvek. Je tenhle větší než tenhle? Není. Prohazujeme. Je tenhle větší než tenhle? Ano, zastavujeme se. Je tenhle malý větší než tenhle velký? No, asi ne. Takže prohazujeme. Pořád je menší, prohazujeme. Pořád je menší, prohazujeme. Pořád se dost, dostane až na začátek. Přesouváme se na další prvek. Je tenhle větší než tenhle? Není. Prohazujeme. Prohazujem, prohazujem a zastavíme se až tady, protože tady ten je větší než tenhle. Pokročujeme na další prvek. Je tenhle větší než tenhle? Není, prohazujem. Opět prohazujem, opět prohazujem a zastavíme se tady, tenhle je větší než tenhle. Jdeme na poslední dva prvky. Je tenhle větší než tenhle? Není, prohazujem. Prohazujem, prohazujem, prohazujem a zastavíme se tady, tenhle je větší než tenhle. A nyní máme krásně seřazené pole ze stupně insertion sortem. Nyní bych vám chtěl říct, co k implementaci insertion sortu. Jedná se o standardní javovou funkci, která jako parametr dostane neseřazené pole a vrátí seřazené pole. Celé pole budeme projíždět uh, jedním forcyklem a to tolikrát, kolik je velikost daného pole. Do proměné I si ukládáme pozici aktuálního prvku v poli a do proměné J si ukládáme pozici aktuálně porovnávaného prvku. Takže na začátku každého běhu toho forcyklu si uložíme do proměné hodnota hodnotu aktuálního prvku pole. E, nyní nastupuje while cyklus e, a tato podmínka je vůbec to nejdůležitější e, z toho celého insertion sortu. E, určuje nám vlastně, kdy, v jakém případě se máme zastavit e, v tom prohazování prvků. Takže nám říká, že se máme zastavit, když dorazíme na začátek pole, to je tato podmínka, anebo když ten aktuální prvek, který je uložený v proměný hodnota, bude větší než ten aktuálně porovnávaný. V tom případě tento valcyklu zastaví a my pokračujeme na další iteraci toho forciklu. A e, tyto tři řádky znamenají jenom to prohození. Tímhle prohodím dva prvky vedle sebe. Nyní si řekneme něco k rychlosti tohoto algoritmu. V nejlepším případě, kdy dostaneme již seřazené pole, tak asymptotická složitost je lineární. V nejhorším případě, když dostaneme opačně seřazené pole, tak asymptotická složitost je kvadratická, avšak v průměrném případě je asymptotická složitost také kvadratická. To znamená, že tento algoritmus není vhodný pro řazení do polí s velkým počtem prvků, je vhodný pouze pro malá pole v řádech desítek až stovek prvků.